assalamu alaikum namaste hello dear students dear students yesterday we have discussed about nutrition in amoeba today i am with you to discuss another topic today we are going to discuss about nutrition in planaria as you know planaria belongs to phylum platyhelminthes planaria is free living aquatic flatworm belonging to phylum platyhelminthes let's first see what is food of planaria what is food of planaria planaria is carnivorous meat eater animal and it feeds upon small worms crustaceans and small snails dear students planaria ki body mein true circulatory system absent hota hai it is lacking blood तो इसका जो सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी स्टूडेंट्स इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवस्क्यूलर सिस्टम व्हाट वी से गैस्ट्रोवस्क्यूलर सिस्टम दिस इज द डायग्राम शोइंग गैस्ट्रोवस्क्यूलर सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया डी स्टूडेंट्स गैस्ट्रोवस्क्यूलर सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें ना सिर्फ फूड को डाइजेस्ट किया जाता है बल्कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है नाउ सी हियर द गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया यू सी हियर माउथ सेंट्रल इन पोजिशन नॉट लोकेटेड इन द हेड रीजन बट इट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इट ओपन इन टू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल फेरिंग्स और डी स्टूडेंट्स इसका फेरिंग्स ओपन होता है इंटेस्टाइन में here you see intestine intestine is also called gastrovascular cavity having three branches first central intestinal branch aur uske baad do lateral intestinal branches aur dear students intestine ke teenon branches se smaller branches arise hote hain diverticula jo ke surface area ko increase kar dete hain so this is the diagram showing gastrovascular system of planaria so planaria has gastrovascular system that branches throughout the body with small flat body now what do you mean by gastrovascular system maine kaha jisme true circulatory system absent hota hai aur mein gastrovascular system paya jata hai a system which serves both in digestion of food as well as distribution of food particle is called gastrovascular system The digestive system of planaria consists of a mouth located in the center of the body. It opens into a tubular structure called pharynx, and in turn, pharynx opens into an intestine. Dear students, this intestine is also called gastrovascular cavity. Now, the mouth is located in the center of the underside of the body. यहाँ पे देखिए mouth. वेंट्रल साइड पे सेंटर पे डी स्टूडेंट्स इट ओपन इन टू अट्यूबुलर फेरेंक्स दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बाय विच मीन्स द डाइजेस्टिव कैविटी हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग नॉन एज माउथ यहां पे फोकस कीजिएगा डी स्टूडेंट्स यहां पे देखिए इस गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम में सिर्फ एक ओपनिंग है माउथ एंड दिस माउथ इज सर्विंग फॉर बोथ इंजेक्शन ऑफ फूड एज वेल एज Ejection of food. Such a digestive system is called incomplete digestive system. Dear students, सबसे पहले हम प्लेनेरिया की इंजेक्शन पढ़ेंगे इनटेक ऑफ फूड तो इंजेक्शन में क्या होता है जैसे ये प्रे के करीब आता है अपने फूड के करीब आता है इसका फेरेंक्स बॉडी से बाहर आ जाता है इट्स फेरेंक्स इज प्रोजेक्टेड आउट अटैच टू द फूड पार्टिकल फूड पार्टिकल से अटैच हो जाता है फिर फेरेंक्स में मसल्स पाए जाते हैं और उनकी सकिंग मूवमेंट से फूड को अंदर ड्रॉ कर लिया जाता है सो दिस इज हाउ इंजेक्शन टेक्स प्लेस इन प्लान एरिया माउथ लोकेटेड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी जस्ट इन साइड द माउथ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द गाट मीन्स एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम द फेरेंक्स यहां पर देखिए माउथ ओपन इन टू फेरेंक्स डी एस ये फेरेंक्स बाहर आएगा और फूड से अटैच हो जाएगा नाउ फेरेंक्स प्रोजेक्टेड आउट बाहर आएगा थ्रू द माउथ एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड गेट अटैच टू द फूड मटीरियल अब सकिंग मूवमेंट होगी मसल्स की दैन बाय सकिंग मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स इन फेरेंक्स द 
the food is torn broken into smaller pieces called bits this is extracellular digestion and then the food is ingested to pharynx bahar aata hai pharynx bahar aata hai food se attached hota hai pharynx ke muscular mein sucking movement hoti hai aur food ko andar suck kar liya jata hai pharynx brings the food into the intestine and its intestine is known as gastrovascular cavity the intestine is divided into how many branches three branches one central intestinal branch and two lateral intestinal branches yahan pe dekhiye this is the central intestinal branch of intestine that goes outward and two comes downward the branches of the intestine that comes downward are known as lateral intestinal branches dekhen dear students in teeno branches se smaller branches nikalte hain jo ke surface area ko increase kar dete hain kya kehte hain unko diverticula diverticula now each of the main three branches gives off many small branches chote chote branches nikalte hain which divide further jo ke mazid divide ho jate hain into blind branches dear students jahan bhi yet aap term padho blind branches what do you mean by blind branches blind means closed at one end yahan pe focus kijiyega dekhe ye andar se to open hai but here you see they are closed at one end that is why they are called blind branches ye diverticula kyu paaye jate hain taake surface area ko increase kar diya jaye these fine blind branches are called diverticula now see what is the function of diverticula branching diverticula increase surface area for digestion for absorption and for distribution of food to ye food ko digest karne mein uh, uh, help karte hain aur absorption ko mazid badhate hain aur distribution ko bhi badhate hain food ki digested food ki distribution ko badhate hain ab hum padhenge dear student digestion in planaria yaad rakhiyega in case of planaria the digestion is both pehle isme extracellular digestion hoga aur uske baad isme इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन भी होगा इन पेलेन एरिया द डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर विच टेक्स प्लेस इन गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी एंड इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन साइड द सेल्स सेल्स ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस पहले हम पेलेन एरिया की एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन को क्लियर करेंगे यहां पर फोकस कीजिएगा डी सो यहां पर देखें सेंट्रल इंटेस्टाइन ब्रांच uh, uh, के अंदर आपको कैविटी नजर आ रही है यहां पे भी डाइजेशन होगी और इन दोनों ब्रांचेस के अंदर जिसको हमने लिखा है लेटरल इंटेस्टाइनल ब्रांचेस इनके अंदर भी आपको कैविटी नजर आ रही है तो जो डाइजेशन इस कैविटी में होगी उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यहां इंटरनल लाइनिंग पे डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जो कि यहां डाइजेस्टिव इंजाइन सीक्रेट कर देंगे now the lining of gastrovascular cavity release digestive enzyme into gastrovascular cavity the ingested food is broken down into smaller food particles by this process this is called extracellular digestion since the process takes place in the cavity within the animal rather than within the animal cell that is why it is called extracellular digestion or dear students ye partial digestion hai uske baad intracellular digestion hogi now intracellular digestion the small food particles are then taken into the gastrodermis jo ke inner layer hai aur gastrodermis cells partially digested food ko endocytosis ke sath intake karte hain by the lining of gvc by which process endocytosis dear students jaise hi gastrodermis ke cells partially digested food ko intake karenge kaun se process mein endocytosis uh, ke process mein Uh, जैसे ही वो एंटोसाइटोसिस के जरिए फूड को इंटेक करेंगे तो उनके अंदर वेक्यूल्स बन जाएंगे फूड वेक्यूल्स और मजीद डाइजेशन फूड वेक्यूल के अंदर होगी इसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन विद इन फूड वेक्यूल्स फॉर्म बाय विच प्रोसेस एंडोसाइटोसिस अपटेक ऑफ सॉलिड मटीरियल और फूड बाय द सेल ऑल्सो कॉल फेगोसाइटोसिस द फूड पार्टिकल्स आर फर्दर ब्रोक इन डाउन इन टू द एंड प्रोडक्ट अमाइनो एसिड फैटी एसिड सो ऑन and this is called intracellular digestion as it takes place inside the cell to dear students pehle extracellular digestion uske baad intracellular digestion ab hum padhenge planaria ki absorption now see absorption the end products of food may be amino acids may be fatty acids may be glycerol are distributed from which cells cells of gastrodermis inner layer to the other cells by which process by a process of diffusion 
और इसमें डायवर्टिकुला हेल्प करते हैं और सबसे जो लास्ट स्टेप होता है यूनोजेस्टन अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड थ्रू द माउथ देखें ये जो माउथ है इससे पहले फूड को इंजेस्ट किया गया उसके बाद गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में पहले इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई उसके बाद गेस्ट्रोडर्मिस सेल्स में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हुई और फाइनली यहाँ से ही फूड को एडजस्ट कर दिया जाएगा डी एस स्टूडेंट्स अ सिस्टम इन विच देर इज ओनली अ सिंगल ओपनिंग सर्विंग फॉर बोथ इंजेस्टन एज वेल एज एडजेशन इस कॉल इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डी एस स्टूडेंट्स को हम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं सो टूडे वी हैव कवर्ड एन अदर शॉर्ट टॉपिक Uh, nutrition or digestion in plain area tomorrow i will be with you to discuss nutrition in cockroach digestive system of cockroach thank you dear students wish you all of the best